uma abertura para fazer construções pura e simplesmente espetaculares. É uma das coisas que... Olá pessoal, aqui é o Mogos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Arco e hoje vamos para o segundo episódio do S Plus. Olhando aqui para a nossa agenda, fizemos a introdução, estamos no 2 e vamos falar de estruturas. E, meus amigos, há muita estrutura. Para quem tiver, acha estranho eu estar a voar, eu estou em modo criativo, que é mais fácil para vos mostrar. Porquê que é importante vocês verem as estruturas e que me veem, dê-me aqui ao trabalho de montar isto tudo? Porque é muito chato gastar recursos em coisas que não sabemos como é que vão ficar. Portanto, assim ficam aqui com uma referência para poder ver não só qual é o aspecto, mas também a funcionalidade, até porque o S Plus traz muita coisa nova em termos de funcionalidade nas, nas estruturas. E começamos aqui com um show de pilares. O que é que há a dizer de pilares? Há aqui algumas coisas novas. Este é o tradicional pilar, neste caso é Tech, uh, o pilar de 1 um de altura, mas o S Plus, para nos ajudar em construções maiores, introduz este pilar, isto é só uma peça, 3 de altura e introduz este grande de 5 de altura. E isto ajuda imenso porque não temos de andar a carregar tanta coisa e a posicionar tanta coisa, portanto estão a ver com 4 pilares destes, vocês estão a 20 de altura, que é espetacular. Um bom exemplo disso é aquela torre ali gigante esquisita, é feita de tudo com pilares destes, ou seja, em vez de levar para ali, sei lá, aquilo tem para aí 40 ou 50 de altura, leve meia dúzia destes e está feito. A outra coisa nova que eles introduziram há relativamente pouco tempo é os pilares dinâmicos. E isto é outra história. Isto é um pilar que se mete aqui, fica assim azulado, ele existe para todos os tipos de materiais, e quando se posiciona nós temos aqui este Pillar Options e aqui o que podemos definir é uh, o comprimento por exemplo eu posso dizer que quero, sei lá, 8 de comprimento e se fizer update, reparem, tenho um pilar até ao chão e atenção, uh, mesmo sendo inclinado ele funciona como suporte à estrutura portanto isto dá uma abertura para fazer construções pura e simplesmente espetaculares é uma das coisas que eu todos os de começar a usar andei com umas ideias para um server novo onde vou usar imenso disto. Uma coisa completamente nova e que não era possível de antes é a largura, a grossura do pilar. Vamos pôr aqui, por exemplo, 2 e reparem, estamos a fazer uma mega estrutura e isto dá um toque completamente diferente. E vamos aqui ver até onde... Ah, 2 é o máximo. Depois temos a rotação, portanto está a 45 graus, se eu meter, sei lá, 65 graus, vai inclinar ainda mais. Ele fica sempre com base ao ponto onde nós o agarramos. Neste caso já não está a dar suporte, não está a tocar no chão, tinha de o pôr mais comprido. Portanto, se eu aumentar um bocadinho o comprimento e deixar assim, ele já vai estar a tocar no chão, já vai dar suporte. E por fim, a rotação. E a rotação, como deve imaginar, é para onde é que ele vira. Portanto, estão a ver a versatilidade que isto vai dar nas vossas construções. Isto vai dar para fazer coisas extremamente espetaculares. Portanto, pilares dinâmicos é top. Uh, há alguns bugs, eu por acaso ainda não, não sofri de nenhum mas uh, quando começar a construir, construir com isto já, já vos posso dizer mais sobre isso um, em termos de aspecto temos os metal normais temos os de adobe os de pedra e os de madeira uma das coisas muito, muito fixe dos pilares do S é que eles não passam para cima estão a ver quando vocês estão a posicionar pilares num teto que eles têm a mania de ficar a sair para o lado de cima do teto, isso não acontece no S Plus, eles encaixam perfeitamente e ficam ali mesmo, mesmo impecáveis. Portanto, o, a questão dos tamanhos de 1, 3 e 5 também existe nos outros pilares, é exatamente a mesma coisa. Depois vamos passar aqui para as, as uh, vedações. E as vedações, vocês, esta é tech, só para exemplificar, mas vocês conhecem o velho problema, vê-se por todo lado, que é o pessoal vai ponto de fundações, e depois chega a uma encosta e isto fica tudo às escadinhas. Ora, no Tech é. No Tech não, desculpem, no, no S Plus é a mesma coisa, com a vantagem de que, além de podermos pegar em tudo, que isso já vimos no, no vídeo anterior, tem uma ajuda. Quando nós metemos ali na posição de encaixe, nós normalmente temos de andar aqui a mexer o rato à procura. No Tech é ir carregando em G e ele vai fazer os vários ângulos. Portanto, é muito fácil posicionar e alinhar perfeitamente as, as Fence Foundations. Mas tem esta questão. Ora, o S dá uma segunda alternativa, que em vez de usarem Fence Foundations, usam Fence Support, que são estas coisinhas aqui. São assim dois paus na vertical. Têm a mesma mecânica, encostam ali, pois podem usar o G para uh, posicionar. 
mas tem esta vantagem, fica tudo certinho, estão a ver? Desde que liguem umas às outras, depois quando vão meter as paredes, fica tudo alinhadinho e isto faz coisas muito mais limpas, muito mais giras. Isto para mim é uma das... é, é, é a, a única maneira de fazer muros nas minhas bases é com isto, para ficar tudo certinho. Depois passamos aqui para as paredes. E estas paredes são as paredes de force field. Para quem nunca viu isto é muito giro. Nós passamos, mas mais nada passa. E como seria de esperar no S, temos aqui uh, os settings de, do force field. Uh, temos só para uh, a tribo. Para a tribo ou para aliados. Para ninguém. E para a tribo outra vez. Portanto, uh, é, o force field funciona como uma parede, tem de ser metido em cima de, de fence foundations ou de su fence supports, destes aqui. E o baril é que é uma parede que a gente, por e simplesmente, desde que tenha permissões, passa. Os animais é mais engraçado ainda, porque se eles vierem contra isto faz knockback, ou seja, empurra-os para trás. Uh, as paredes, uh, sejam quais for as paredes, eu estou-vos a mostrar o, o force field, mas isto é verdade para todas as paredes, todos os materiais, vem também em vários tamanhos. Vem neste tamanho, que é normal. Vem neste tamanho, que é de 6, se não me engano. Um, e vem naquele tamanho, que é de 12. Isto, esta altura toda, é uma parede só. Esta altura toda é... Não, esta não é de 6, desculpa. Esta é de 4 e aquela é de 12. Portanto, isto é só uma e isto é só uma. E isto é porreiríssimo porque a de 4 alinha perfeitamente com os portões de dinossauro. E a 12 alinha perfeitamente com os Bimoth. B... Estou a dizer bem, nunca sei dizer esta coisa. Bimoth, já. Yeah. Uh, alinha perfeitamente com o Bimoth. E reparem, não é preciso andar a fazer centenas e centenas de paredes. Porque com uma parede só, nós chegamos lá acima. Em vez de 12. E isto tem um outro aspecto, tanto isto como os pilares. Muito importante, que é a performance do servidor. Vocês já repararam que quando chegam ao pé de grandes construções, vem aquilo a ser construído aos poucos. Uh, isso é porque o jogo, o motor tem de construir cada objeto, receber do servidor e, e desenhá-lo. E quando usamos menos objetos, como é o caso desta parede, apesar de ser tão grande como as 12 que lá estariam, tem um, um impacto muito positivo na performance do, do servidor. Depois temos aqui o, o portão Bimoth e reparem os detalhes que isto tem. Este grande Elabana, estão a ver ali, é espetacular este modo. Uh, e tem o, uh, o frame mais o portão, isto funciona assim, aproximar e ele abre e tem uma série de configurações e isto agora que vos vou mostrar é verdade para tudo o que é portões e portas não precisa de ser tech, uh, todas as portas e portões até as portas pequenas têm isto ele por, por definição quando se mete lá está em auto open vocês podem pôr uh, stay open Uh, auto close e auto open portanto vocês podem por exemplo eu costumo ter uh, fechar automático mas abre só quando eu quero portanto se eu for aqui auto close de, tem o tempo uh, tem o tempo que ele demora a abrir ou a fechar e tem o tempo que fica aberto portanto tem todas as opções para pôr o portão exatamente como vocês querem que ele funcione eu normalmente em, em portas dentro de casa tenho a, a abrir e fechar automático mas em portões da rua, os que protegem a minha base, eu tenho a abrir quando eu carrego em E, como se fosse um portão normal, e a fechar automático. Assim não, não há o caso de eu passar à frente do portão. Imaginem, vou aqui a passar, ele abre se está aqui um inimigo qualquer e ataca-me. Portanto, ele só abre com, com, quando, eu, quando eu carrego. Mas lá está, vocês definem as settings como querem. Este é o portão de tech uh, normal, o de dinossauro. Uh, os settings são os mesmos. Depois, a nível de portas, vocês têm a porta normal, que é esta, e têm sempre a porta dupla, que é o dobro da largura. Ok? E isto, como vão ver ali à frente, existem todo tipo de materiais. E é muito fixe. A cena de, das portas abrir e fechar sozinhas é, é mesmo espetacular. Portanto, em termos dos vários materiais, tirando o tech que já vimos ali, temos o portão de vidro, e atenção que o vidro é uma coisa que é introduzida pelo S, não existe no jogo normal. É o portão gigante de vidro. Temos o portão gigante de metal. O portão gigante de adobe. E o portão gigante de pedra. Depois, indo para o portão de dinossauro normal, temos o de madeira. Mais uma vez, com o automático. Temos aqui o de pedra. Eu vou-me afastar para vocês verem. 
temos o da Adobe temos o de vidro, atenção no de vidro não há um frame de a moldura do portão não existe a versão de vidro é a mesma coisa ali atrás tem de usar a moldura de, de metal e depois a porta é que é na versão de vidro e tem o de, de metal normal depois aqui nas portas temos ainda mais temos as de metal lá está a dupla a normal depois temos as de vidro Duplo e normal. Temos também para a estufa. A dupla e a normal. Depois temos a adobe. As de pedra. E por fim as de madeira. No, no touch só há. Também é automática mas só há a normal. Não há a dupla. Portanto todos muitos giros. As de notar que tudo o que é a construção com o S Plus funciona muito bem. As coisas encaixam. Obviamente encaixam desde que sejam do mesmo material. Aqui ficamos com coisas estranhas porque são materiais diferentes. Mas dentro do mesmo material as coisas encaixam todas muito bem. E é muito fácil construir. Ok pessoal aqui uma, uma ediçãozinha no vídeo. Eu esqueci-me de mostrar uma coisa muito importante. Que são os portões dinâmicos. Estão a ver este portão? Isto é um portão. Eu sei que parece um bocado esquisito e diferente de tudo aquilo que estão habituados a ver, mas é um portão dinâmico. Tal como nós temos ali os pilares dinâmicos, temos os portões dinâmicos também. E o que vamos fazer é, vamos agarrar aqui num, e só há um, não há dos vários tipos e já vão ver porquê. Vamos agarrar aqui, ou oh, não, não precisamos, sim, podemos levar já. Vamos levar metal, eu vou tentar fazer um de metal. Como é que isto funciona? Vocês agarram no portão primeiro e põem no chão, mas antes de pôr no chão estão a ver ali aquele, aquela janelinha vocês vão ter de definir com o G, Shift G, a largura vamos fazer aqui de 3 de largura, vão definir a altura com o F, vamos pôr 2 de altura, ou melhor, até vou fazer baixinho, fica diferente e com o H vamos escolher o material, e assim que tiver no sítio que querem, com as dimensões que querem clicam e agora isto fica assim e atenção, isto tem um timer, isto vai, deixa-me ligar aqui o interface, isto vai se destruir em 5 minutos. Portanto nós nesta fase temos de ver se é isto que queremos ou não, se não podemos pegar nele. Podemos também definir a, a, a grossura dos pilares, tal como temos ali no, nos, nos pilares, estes também se podem. Portanto eu vou pôr assim um bocadinho mais grosso e está feito, está ótimo e agora eu vou fazer finish crafting. E quando uh, fazemos o finish crafting, ele diz-nos os recursos. Infelizmente, isto não está 100% implementado. Ele não tem aquela funcionalidade de ir buscar os recursos, portanto, tem de estar convosco. E neste caso, ele precisa de 65 metal e 15 cimento em paste. Eu vou depositar e tenho o portão feito. Ok? Agora, próximo passo, vou meter as portas do portão. E elas vão encaixar ali. Eu posso escolher o material. Portanto, não tem necessariamente de ser do mesmo material. Neste caso, eu vou pôr metal clico no tal e a mesma história tenho 5 minutos para decidir o que é que quer é fazer aqui as opções também tem a largura do, do portão vamos meter aqui o mais grosso para ver como é que sai fazer o ezinho para finalizar depositar e agora sim tenho o portão terminado e agora reparem isto não tem nada a ver com nada do que estamos habituados a ver é um portão completamente diferente e isto está para fazer coisas muito mais engraçadas. Eu pessoalmente acho que isto é mais uma daquelas ideias espetaculares de, do, do developer do, do mod porque nós estamos sempre presos àquilo por exemplo, muitas vezes queremos um portão muito largo para caber dinossauros grandes, mas não queremos tão alto como o Bimod e isto vai nos dar essa liberdade. Depois o, as opções que temos neste portão são as mesmas dos outros todos. É, podemos dizer se está manual, se está automático, se fecha, se abre, etc. Portanto, faltava esta uh, e vocês não podiam sair daqui sem ver isto. Depois passando aqui para escadas e rampas. Uh, rampas, vocês conhecem, apesar que algumas não existem no jogo normal, mas o S Plus mete o conceito de escadas e as escadas na verdade são as rampas. Se eu chegar aqui a esta rampa e disser switch to stairs, eu tenho uma escada. E isto não só é muito fixe, como é muito versátil. Dá para fazer uma série de coisas giras. Depois temos também os railings, que vocês conhecem do jogo normal, mas o S mete os railings nas escadas também, inclinados. Portanto, estão a ver e podem pôr uns por cima dos outros. Tem aqui o railing a direito, aqui dois, um em cima do outro, e aqui um railing normal e depois sem railing. Portanto, o que é que temos aqui? Temos madeira, temos pedra, e isto eu gosto muito de fazer construções assim, 
antigo templo, antigo, o adobo também, fica muito, muito fixe estas escadas. E com os railingzinhos também. Depois temos aqui a versão vidro, que tem os degraus, estão a ver, são, são transparentes. A versão rampa de vidro, que não tem railings, ok? Depois, railings de metal, na escada de metal, dá para ver por baixo. A rampa de metal que vocês conhecem e por fim, a escada de tech, railings de tech e a rampa de tech. E tech é tudo muito louco. Depois temos as, as escadas redondas, nas suas várias versões. Temos a, a de madeira, a de pedra, a adobe, vidro. Esta é das minhas preferidas, gosto muito desta. A de metal também é muita gira, fica, ficou muito porreiro. E claro, a tech é tech. A tech tem as luzinhas ali e fica a mesma maneira. O que é que nós temos aqui nas escadas como opção? As escadas têm uma particularidade que é, nós quando começamos a subir não conseguimos cair. Eu estou a andar para a frente, mas não consigo. E isto é muito porreiro, porque são estas escadas que ficam muito difíceis de, de usar. Mas por vezes isso não dá jeito e vocês podem ligar esta opção que é desligar a colisão do, do que seria o railing à volta da escada, que não é visível. Portanto, se fizermos a desligar, eu agora subo e já consigo... Ops, acho que isto não desligou. Vamos lá ver... Não, desligou. Estranho. Não está a funcionar por alguma razão. Ah, ok. Cá está. Viram eu consegui uh, sair uh, e antes não conseguia. Um, portanto, vamos ligar outra vez. O flip stairs é quando vocês posicionam no chão e às vezes é difícil posicionar da maneira que queremos. Enquanto não tem, agora se fizer ele vai dizer que eu não posso porque já tenho mais escadas metidas. Mas enquanto está só uma, quando metem a primeira, podem fazer o flip para ele mudar a posição. E com isto temos as, as escadas redondas. São todas muito, muito fixe. Em especial o vidro e o tec. Na minha opinião, obviamente. Aqui deste lado temos o, os alçapões. E o, o S mete alçapões. Eu aqui fiz só de tec porque não vale a pena. Vocês já, já viram os outros materiais ali, mas isto existe nos vários materiais também. O, são também automáticos e são também configuráveis. Portanto, se eu me aproximar, ele abre. Aqui a mesma coisa, este está a fazer coisas muito giras, no, tipo nos telhados das nossas bases podermos ter a entrada para os animais voadores. Portanto, Bimoth, o gigante, o grande e depois tem o pequeno e o pequeno só existe em vertical, em horizontal, perdão, não existe o inclinado. Portanto, isto existe nos vários materiais, obviamente não em tatos, mas existe nos vários materiais. E todos eles com as opções que vocês viram de abrir, fechar, ficar aberto, a proximidade, o tempo, etc. Essas opções estão sempre todas, todas lá. Depois, aqui queria só referir que eu no primeiro episódio esqueci-me de vos mostrar isto. Isto vocês conhecem do jogo, tem a mesma mecânica, mas não se esqueçam. Isto torna-se muito mais útil porque nós podemos fazer pick-up. Portanto, isto por exemplo para ir do mar e proteger os animais enquanto estão a do mar por à vossa volta, etc, que se faz no jogo normal, mas que é chato porque depois temos de demolir aquilo e perdemos uh, parte dos recursos. Como isto tem pick-up, faz todo sentido usar mais estas coisas do que o que se usava antes. E agora vamos olhar aqui para o glass. O glass é um tipo de, 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 de estrutura que nós não tínhamos no, no jogo normal e é espetacular, é mesmo espetacular. Ok, uma das coisas que o S introduz, e não é só no glass, é os triângulos. E os triângulos dá para fazer estas coisas assim, tipo construções redondas. Com os triângulos vem também triângulos para os tetos, tanto estes inclinados como direitos. E isso dá para vocês fazerem muito, muito mais... Uh, uh, construções muito mais variadas, etc. O glass tem uma particularidade, ou várias particularidades muito giras que podem usar por via aqui do menu ou com as pistolas que eu vos vou mostrar e tudo o que é glass tem sempre a gestão da transparência e tem a gestão do modelo eu vou usar as pistolas porque é mais fácil fazer com as pistolas para vocês estarem a ver portanto transparência, o vidro é completamente transparente mas se viermos aqui às opções podemos dizer que é opaco e fica assim mas mais giro ainda podemos dizer que vê-se para dentro mas não se vê para fora e se nós, ops, perdão, se nós viermos aqui espreitar ao contrário estão a ver que ele para fora está opaco mas para dentro vê-se perfeitamente 
ou o oposto, que é tipicamente o que queremos usar, que é quem está fora não vê para dentro, mas quem está dentro, se viemos aqui espreitar, vemos perfeitamente para fora. E isto é brutal, se vocês virem os meus vídeos no, do Aberration, a minha base, há lá algumas partes onde se vê a base, a base é toda em vidro, e eu tenho imensas coisas deste género, onde estão opacas, mas eu do lado de dentro consigo ver. Quando estamos em opaco, também podemos, uh, oh, perdão, quando estamos em two -way, também podemos definir a, tra, o nível de transparência. E isto também dá para dar uns toques muito giros, porque às vezes ser tudo de vidro é chato, porque hum, nem se percebe que está ali alguma coisa, não é? Eu pessoalmente gosto de dar um, um tonzinho de, de opacidade, e assim estão a ver aqui, parece que não está lá nada, aqui eu percebo que está aqui qualquer coisa à minha frente. A outra pistola, que é a do modelo, disparar no, ali, e eu posso definir várias coisas do modelo, que é a estrutura à volta do vidro. Posso dizer que não tem lados, e uma das coisas porreiras na, na pistola, em ambas, é, imagina que eu quero isto assim, sem ter os lados, e agora posso gravar isto dando com o botão direito, e agora disparo nas outras, e ficam todas sem lados. A mesma coisa para a transparência. Se eu agora fizer botão direito ali naquela e disparar nestas e agora reparem eu tenho um casulo de vidro espetacular. Que mais opções é que nós temos de vidro? De modelos, perdão. Portanto, sem nada, dois lados, está só os laterais, dois lados o topo e o de baixo, depois um lado nas quatro versões, três lados que é o oposto de um lado, não é? tem três molduras menos uma e os cantos, os vários cantos. Se nós formos aqui e logo para usar está a chover se formos aqui isto são quatro paredes, querem ver? Estão a ver corner C, se eu meter quatro, quatro lados, lá está. O que eu fiz foi meter quatro paredes e usei só os cantos de cada uma delas para fazer um género de uma parede de vidro maior. E se eu agora quisesse aplicar a mesma transparência que definimos ali, eu podia por isso simplesmente Clicar aqui, sei lá, meter, sei lá, mais ou menos isto. Agora botão direito gravo e aplico nas outras. E o painel já fica ali meio transparente. Portanto, esta é uma das coisas muito, muito porreira do, do vidro. Uh, e, por exemplo, este chão que está todo aos quadrados, nós... E eu vou tirar aqui... deixa me tirar isto para entrar lá para dentro. Nós podemos com facilidade chegar aqui, sei lá, a transparência e dizer que isto passou a ser opaco. Agarramos, copiamos com o botão direito e agora pomos todas opacas. E isto faz com que megas construções que dariam um trabalho doido passem a ser muito mais fáceis. E agora vamos imaginar que vamos dizer... Uh, ah, para limpar é apontar para o ar e carregar com o botão direito. Vamos imaginar que dizemos não queremos lados. Nestes interiores não queremos lados nenhum. Atenção que repararam que eu... Está a funcionar bem aqui nos triângulos, mas não está a funcionar bem ali porque aquilo tem mais um lado. Portanto, eu tenho de ir lá ajustar. Portanto, estou a tirar os lados a todos. Agora venho aqui limpar. Venho a este dizer no sides neste também. Gravo, aplico aos outros. E já fiz pecaria porque carreguei num triângulo. Portanto, limpo. Uh, no sides e ali o que me falta é com esta aplicar e pronto tenho agora não sei onde é que eu entrei onde é que eu entrei foi aqui estão a ver tenho ali um chão completamente diferente daquilo que estava quando eu comecei portanto com esta brincadeira vocês podem fazer construções realmente espetaculares e para mim uma das coisas preferidas é o vidro com a lógica de para dentro não se vê e para fora consigo ver e estamos mesmo com o azar com o tempo, parece que não vai querer parar de chover. Aqui temos mais uh, umas peças para vocês verem. Portanto, isto tem uh, os, os habituais triângulos, tanto uh, os normais em que a base maior é em baixo, como o S introduz os que a base maior é em cima, para podermos fazer este tipo de coisa. Temos os vários tipos de paredes, e começa aqui com a parede da estufa, tec, metal, vidro, adobe, pedra, madeira e tatos e como vocês veem dentro do mesmo eles ligam muito bem em cima temos as várias janelas no tatos não há janela com as várias portinholazinhas e metal, atenção, vidro não há opção com janela 
Portanto, o que podem fazer é o que vem aqui, meter a, a, a parede de metal e depois pôr a janela de vidro. A janela assim existe. O que vem a janela de metal é opaca. Eu gosto muito de usar esta janela noutras coisas, porque eu posso agarrar nesta janela e meter aqui numa construção de madeira, não tem problema nenhum, ele encaixa perfeitamente. O TEC tem também uma janelinha que abre e não existe para o, a estufa, não existe a opção de, de janela, mas existe a janela, tal como na, na outra existe a janela de estufa, tem a de pôr uma parede de outro material qualquer. Depois os tetos, teto de estufa, teto de Tec, teto de metal, teto de vidro e claro, no vidro isto tem aquelas opções que, que tivemos a ver ali. Teto de adobe, teto de pedra, de madeira e de tratos. E mais uma vez isto liga tudo muito bem. Tem os triângulos, como viram ali naquela construção, menos no tratos. Portanto, os vários triângulos nos vários materiais. E os telhados e alguns, por exemplo, o adobe é muito giro. O adobe está mesmo top. O de vidro, o de metal, o de tech, que é espetacular. E o de, do greenhouse. E não se esqueçam que greenhouse, construir greenhouse, dá um efeito de, de um buff para, para os cristais crescerem mais depressa. Outra coisa nova que o tech, o, perdão, que o S Plus introduz é vocês podem pôr fundações em cima de fundações. Estão a ver aqui está uma em cima de outra. E isto dá para fazer coisas muitas giras. Uma delas é uma mega muralha. Quem quer fazer castelos é espetacular fazer com isto. E introduz os triângulos. No, no, na estufa não há triângulo porque a estufa não tem fundação de estufa tem de usar uma fundação de outro material qualquer depois nos outros materiais tem o respectivo triângulo e é muito, muito porreiro no TATS o triângulo não existe para iniciação aos triângulos e para terminarmos este vídeo eu quero vos mostrar como fazer redondos seja do que tamanho for porque isto normalmente faz um bocado de confusão ao pessoal ao início e baralhamos isto tudo, mas é na verdade muito simples. Se vocês quiserem fazer alguma coisa redonda, seja qual for o tamanho, começam sempre com triângulos e usam seis triângulos neste formato, ok? Depois, a regra é muito simples. Onde há triângulos, estende-se com quadrados. Onde há quadrados, estende-se com triângulos. Portanto, aqui como são todos triângulos, eu vou ter de estender onde está um triângulo com um quadrado. E nos intervalos, obviamente, já perceberam que temos de meter triângulos. Agora, onde há triângulos, eu meto quadrados, certo? Portanto, triângulo. Ops, não, não preciso dar uma agora para nada. Onde há triângulo, meto quadrado. Aqui falta um triângulo e um quadrado. E agora, onde há quadrado, tenho de ter triângulos. E agora eu já tenho de ter três. Antes tinha de meter só um. E seguir esta regra, vocês podem fazer o círculo do tamanho que quiserem. Se fugirem esta regra, vão começar a ter coisas esquisitas que não encaixam. Portanto, estão a ver que já temos aqui um círculo relativamente grande. Se quisermos continuar a estendê-lo, a mesma lógica, é sempre, sempre a mesma lógica. Onde há triângulo, metem um, quadrado. Onde há quadrado, metem triângulo. E eu vou estender agora já não toda a volta, só para vocês verem. Vou estender só aqui algumas laterais. Portanto, agora aqui onde há quadrado, meto triângulo. É só esquecerem que é, não esquecerem que é sempre o oposto. Sempre, sempre, sempre o oposto. Aqui quadrado, quadrado. E aqui, se eu continuasse a estender, iria estender com triângulos. E agora vamos usar o poder do voo para verem. Estão a ver? Epá, fiz quase uma cara. Esta ficou gira. Uh, portanto, seguindo esta lógica, vocês podem, um, podem estender um, um redondo para o tamanho que quiserem. E eu uso bastantes redondos. Se estiverem atentos aos meus vídeos, vão ver que eu uso bastantes redondos. Uso para teleportas, uso pés tipo maquinetas. Aqui estão já vários exemplos de, de, de construções com redondo. Portanto, com isto acho que chegamos ao fim de, deste vídeo de hoje. Vamos só olhar para aqui, ver se não me estou a esquecer de nada. Portanto, vimos pilares, os muros, portões, portas, os vários tipos de estrutura, os alçapões e como construir redondos, o vidro. Portanto, está tudo. Acho que estamos bem. Vamos voltar aqui à base 
e vamos ver o que é que está na agenda para o próximo vídeo. Portanto, próximo vídeo, vídeo número 3, vamos olhar para eletricidade e equipamentos. Portanto, vamos aqui para esta zona e ver as várias fontes de energia, os vários equipamentos elétricos. Aqui começamos a ter muitas diferenças, ou consideráveis diferenças em relação aos, aos equivalentes normais. Vamos olhar também para a eletricidade e vamos olhar também para a parte de, de como fazer a cabelagem, porque também há umas novidades espetaculares em relação à cabelagem. Portanto, meus amigos, até ao próximo vídeo. Como sempre, se tiverem dúvidas, perguntinha aí nos comentários que eu respondo assim que possível. E deixem o like, não custa nada, é só carregar no botão e ajudem imenso o canal. E se não se inscreveram, inscrevam-se. Também podem seguir no Twitter, em Mogos Gamer. E como sempre, até ao próximo vídeo. Joguem muito, divirtam-se imenso. E um grande abraço. Tchau.